，一二三。没错，你们面前这个五官紧凑的人就是我。音乐后面使出吃奶的劲的人是我老婆。英文接亲是中国婚礼的传统习俗，就是由新郎带领伴郎团去新娘家，把新娘接回新郎家，是不是觉得很绕口？但实际上整个的婚礼过程会比这个过程更加的绕口。但是，一般呢，新娘不会这么简单让你接走，一般都会有为难新郎和伴郎团的一些游戏。啊，我来娶新娘的，所以今天我们就来挑战一下目前市场上销量最高的几款整蛊游戏《面目全非》，这是一个特制的保鲜膜道具，要让新郎用脸戳破它。来吧，我先把眼镜拿掉啊，幸好剃了个寸头<笑>啊，我头发再再那个，我就直接可以刺过去，就就这样是吗？对对对对对。<笑><笑>这么老的吗？快点快点，这第一个我就不行。加油加油。大家把老父亲真帅打在公屏上，老父亲真帅，老父亲真帅。我不客气，这他妈谁干的？谁想出来的？啊、女儿在门口看着我们两个，你们两个发神经病啊！看呆了。我一个人的力量，我的手实在不能往后顶，所以他在后面拉，我脸在前面啊，不要把我脖子扭断了啊！<笑>一二三。这个怎么可能穿得过去的？这个，来吸口气，一二三，哦哦，下面的我们就到外面去，好不好？因为这个地方实在是太小了，转不开来，对不对？惨叫机就是让新郎趴在伴郎的身上，中间放一个惨叫机，做俯卧撑，做到鸡叫为止。<笑>技术跳绳加指压板，指压板是一个连普通人站上去都有难度的东西，而新郎要在上面跳绳。指压板跳绳是吧？对，跳三十个。我我觉得我踩这种东西应该是没问题的。上次在肉蛋家踩，我是完全没问题的。肉蛋家的那个鹅卵石垫不能偷绕，不能偷绕，完全没问题了。这是要刺死我吗？<笑>我以为跟踩鹅卵石一样，一脚过去，疯了一个人。气球穿双袜子，我去给你拿。给我打双厚的好不好？好。这是我要死人的呀，这个东西啊！我我这个要跳几个？跳三十个呀。三十个？啊！我昏不结了。再见，老婆不要了。我们遇到什么困难也不要怕。三个吧，这个会死人的，你来试试看你。啊啊、一个半。我给你们看，这个脚都红了，真的，这是满清十大酷刑。<笑>兔兔发箍、天鹅裙，就是让新郎扮上这些滑稽的装饰来跳舞。巴啦啦小魔仙，呜呼啦，魔仙变身，这个都不能扭裙子，怎么？跳兔子舞呀？兔兔怎么跳？要这样，要这样，要这样，来，来，就像兔子一样。Run. 我不娶了我，我不想娶老婆。那你走吧，再见。嗯。哈哈哈哈哈！真香，哎呀，过了。过了，过了。你们觉得过了吗？过了，请扣一。想看第二个的，请扣二。妈妈，不要了，你玩下面的还是可以带着的呀。啊？抖抖贴。顾名思义，要在伴郎或新郎的身上贴上便利贴，然后让他们抖掉。这是人干的事儿吗？好了，开吧，三十秒，计时开始，一、二、三、四、二、九、三十。我<笑>数学老师不是这么教的。八
个是吧？是的。<笑>几个啦？四个，五个，六个，七个。哇，好棒啊！电臀和加乒乓球，这就非常考验新郎的腰功了。新郎必须在规定时间内把屁股上绑的盒子里面的乒乓球给甩出来。这都是谁想的？我亲爱的老公。是不是有毛病？我亲爱的老公。为什么要整新郎？一二三。这是什么？<笑>怎么扭都不会出来啊！算了算了，我觉得这玩意儿实在是太难了，根本扭不出来呀。对，这个等到拍完，我们可能要凌晨才能睡觉了，我们就过吧，好吧？开口气，用开口气把新郎的嘴撑开，然后让他吹蜡烛，就是这样，啊，就是这样。你拿着两个月啊，小心。我帮你拖着。你看看要不要急？嗯，好了吧。新娘子啊，那里？还要藏一个想不到的地方。好婚鞋都没有找，害得我光脚光脚站到现在，你们知道吗？来来来，找婚鞋，找婚鞋。这个柜子里没有吧？没有，没放柜子里。柜子里没有是吧？嗯。那最常见的。我当然不会放最常见的，就在你在你意想不到的地方哟。这这个里面都没有对吧？对，这个里面也没有。啊？啊！啊！啊！啊！被他找到了，被他找到了。那是桶的。没有哦。也没有。哎哎！啊！哎呀，找到了。啊，我说怎么这个凳子移起来感觉怎么没有平常顺畅的？好吧，太简单了，找到了，找到了。我告诉你几个比较难的啊，嗯、因为我因为我以前参加我比较难的，是垃圾桶，嗯，垃圾桶里面、嗯嗯、还是这样的，里面把垃圾袋拿出来，然后把婚鞋藏里面，然后再把垃圾袋套上去，然后里面再放垃圾，哦、上面盖住。其实这些游戏的本意呢是闹新房啊，闹新房的由来呢是古代的时候，大家把新娘接回洞房之后，新郎跟新娘在洞房里，大家无论男女老少、亲戚朋友都过来祝福新郎和新娘，来闹一闹新房。当然有的地方呢是为了驱邪，不同的地方不同的风俗。但是随着时间的改变，进入了新的社会，大家把这一个步骤也放到了新郎去接新娘的过程中，目的是为了让新郎不那么简单的把新娘接回家。再简单点来说，就是。给新郎出难题，然后有机会讨到红包。其实大家刚才看了这些游戏啊，大部分都是为了恶搞新郎，让新郎难看的，很尴尬，尴尬的。对、嗯，不管是新郎啊、伴郎啊、伴娘啊，甚至对。所以有调查显示，百分之八十的人都是不喜欢这个过程的，嗯、甚至有百分之十六非常厌恶这个过程。因为我们也是不喜欢这个环节，所以我们选择的结婚方式呢是裸婚，没有婚纱照，没有接亲，没有婚礼，没有酒席，我们只领了结婚证，然后买了婚戒。因为我们俩都觉得这个太麻烦了，比较劳心伤神，甚至有很多。结婚当天，直接因为这个事情闹掰的新人，其实我们不是倡导大家跟我们一样裸婚啊，当然也不是倡导大家铺张浪费的去办婚礼、恶搞新郎、恶搞新娘这种事儿啊。
。最后呢，希望大家都能办一个自己喜欢的、合适的婚礼，开启,开启幸福的后半生。嗯，一个月只有五百块的后半生。哎,哎,哎,哎，好，那么以上就是音乐与英文的全部内容了。如果大家喜欢我们的视频的话，一定要点赞、评论、转发。我们下期再见，拜拜。拜拜